Приветствую вас на нашем военном канале. Сегодня мы подготовили для вас новый материал об основных секретных городах ядерного арсенала России. Прежде чем начать, хочу напомнить, как важны ваши лайки и подписка на канал. Если еще не подписались, сделайте это сейчас. Под абстрактными названиями Челябинск-65, Свердловск-45, Златоуст-36 и Красноярск-26 скрываются конкретные объекты, без которых Россия не обладала бы ядерным арсеналом. Ядерное оружие для Кремля – это единственная гарантия национальной безопасности, и Москва ежегодно направляет в ядерные силы порядка 10 миллиардов долларов. По последним данным, в 2021 году это было 8,6 миллиарда долларов. Однако весь ядерный оружейный комплекс держится на небольшом количестве объектов, сосредоточенных в нескольких местах. В отчете разведывательного управления Министерства обороны США за 2024 год под названием «Ядерные вызовы». Растущие возможности стратегического развития. Конкуренты и региональные соперники, перечислены главные предприятия и учреждения, обеспечивающие производство ядерных зарядов в России. Во главе российского ядерного комплекса стоят два научных центра – Всероссийский НИИ экспериментальной физики в Сарове, Нижегородская область, и Всероссийский НИИ технической физики в Снежинске, Челябинская область. Однако центральным объектом является комбинат «Маяк» в Озерске, Челябинская область, также известный как «Челябинск-65». Здесь с 1948 года производится оружейный плутоний, уран и третий, последний необходим для создания термоядерных зарядов. Именно в Озерске был запущен первый промышленный атомный реактор в СССР, что позволило создать первую советскую ядерную бомбу РДС-1. До взрыва осталось 10 секунд. До взрыва осталось 5 секунд. 3 секунды, 2 секунды, 1 секунда. На сегодняшний день «Маяк» представляет собой разветвленный комплекс из семи основных заводов и более десятка дополнительных предприятий. С 2018 года ведется строительство нового исследовательского реактора, который должен заменить два действующих реактора – легководный реактор бассейнового типа «Руслан», введен в 1979 году, и тяжеловодный реактор «Людмила», 1987 год. Запуск нового комплекса был запланирован на 2023 год, однако строительство еще продолжается. Производство ядерных зарядов происходит на других предприятиях «Электрохимприбор» в Лесном, бывший Свердловск, 45, Свердловской области, и приборостроительный завод «Росатома» в Трехгорном, бывший Златоуст, 36, в Челябинской области. Электронные компоненты для зарядов производятся во вне автоматики в Москве. На обнародованной карте разведывательного управления Минобороны США также фигурирует горно-химический комбинат в Железногорске, Красноярский край, известный как Красноярск-26, обозначенный как Штарак, склад, место хранения. Горный химический комбинат – единственное предприятие Росатома, расположенное внутри горы и не имеющее аналогов в мире. Комбинат был сооружен на глубине 200 метров в скальных породах заключенными гранитного ИТЛ. Вся инфраструктура, включая железнодорожные пути, находится под землей. Построенное в 1950-х годах, оно было создано не только для увеличения выпуска плутония в СССР, но и для защиты производства от возможных ядерных ударов. В советское время на трех уран-графитовых реакторах, два из которых сейчас остановлены, производили оружейный плутоний и утилизировали ядерные изделия. 
С 1993 года, согласно соглашению между США и РФ, здесь перерабатывали российский оружейный уран для АЭС. В 2015 году завершено строительство контейнеров для ядерного топлива, что решило проблему затруднения хранения при АЭС и предотвратило остановку 50% мощностей АЭС России, Ленинградской, Курской и Смоленской областей. Топливо, накопленное на таких хранилищах при АЭС, вывозится для дальнейшей промышленной радиохимической переработки, отработавших тепловыделяющие сборок энергетических реакторов, и размещается на безопасном долговременном складе, а это около 80% от всего накопленного в России отработавшего ядерного топлива. Большинство этих ядерных объектов были построены в конце 40-х, 50-х годов, часто силами заключенных. Вероятно, все главные российские ядерные объекты располагаются на значительной глубине, обеспечивая их защищенность. Благодарим за просмотр! Если вам понравился этот выпуск, не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы всегда быть в курсе последних новостей и новинок военной техники. Будем рады видеть вас среди наших подписчиков.